ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ചാനലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് വേലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം ഗ്രീൻ പീസ് കുതിർത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബീട്രൂട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത് ആദ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസില് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടണ്ട പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വിസില് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് കട്ട്ലറ്റ് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നിങ്ങൾ എത്ര കട്ട്ലറ്റാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിനനുസരിച്ച് വേണം മൈദയുടെ ഈ മിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൈദയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചാലും മതി അപ്പം ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഇത് കലക്കി വെക്കാം ഇനി മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്താൽ മതി അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക കട്ട്ലറ്റിൽ ഉള്ളി കൂടി പോവരുത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്താൽ മതി സവാള ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തത് വലുതായിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തത് ഇനിയിത് അല്പം ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് ഗ്രീൻ പീസും ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിത് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം കോരി മാറ്റി ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പം വെള്ളം ഒരുപാടായാല് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു വന്നു ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർക്കാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം എങ്ങനെയായാലും ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആ കളർ തന്നെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ എത്രത്തോളം വലിഞ്ഞു പോകുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോ പാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി 
ഈ സ്റ്റേജിൽ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഉപ്പും ഈ സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ മസാലയ്ക്ക് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രെഡ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പൊടിയാണ് അപ്പം ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഈ മസാല ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും സുഖമാണ് അതുപോലെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ മസാലയിൽ എത്രത്തോളം നനവുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം കഴിയുന്നതും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കട്ട്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തി സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റ്സും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ പത്ത് കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഇനി ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം മൈദയുടെ മിക്സിൽ മുക്കുക മൈദയ്ക്ക് പകരം മുട്ട ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഇതാണ് നല്ലത് ഇനി ബ്രെഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റ്സും മൈദമാവിലും ബ്രെഡിന്റെ പൊടിയിലും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം കട്ട്ലെറ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് മാവിൽ നനവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബ്രെഡിന്റെ പൊടി ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഒരു ചട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം ഈ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കട്ട്ലെറ്റും ഇട്ട് നല്ല ക ഗോൾഡൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഉള്ളിലെ മസാലയൊക്കെ വെന്തതായതുകൊണ്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാവുമ്പം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല കറക്റ്റ് കളറിൽ കിട്ടും ഓരോന്ന് വീതം ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തത് കട്ട്ലെറ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഷേപ്പിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ